Alors bienvenue dans notre deuxième jour à Londres, on se réveille dans notre Airbnb, euh, il fait beau. Euh, Miss B profite des mignons sur Netflix avant euh, donc une deuxième journée à Londres. Donc nous commençons la journée direction Buckingham Palace, donc euh, nous remontons le Mall. Nous voici donc devant Buckingham Palace, Miss B découvre les premiers gardes royaux. Euh, on aperçoit tout en haut le drapeau anglais, l'Union Jack, ce qui signifie que la reine euh, n'est pas présente au palais. Il avait pas le droit de bouger. Oh, regarde. Il avait pas le droit de bouger, putain. Oui, mais regarde ce qu'il fait, il fait un pas. Bien précis. Et hop, il retourne à sa place. Je suis sûre que l'autre, il va faire pareil aussi. Regarde. Donc, euh, nous observons euh, les gardes. Malheureusement, ce jour-là, euh, c'était un 15 août et il n'y avait exceptionnellement pas de relève de la garde. Chops. Un bon café! Un bon café! Non, il est comme ça, comme ça. Comme ça. Là, c'est le jour il faut le faire. Dans l'autre doigt encore, je le vois bien. Donc, découverte du Hard Rock Café pour le déjeuner. Euh, on était tous, mais super excités à l'idée de, de pouvoir profiter de cet endroit. On a super bien mangé. Les burgers étaient, mais vraiment extra. Nous avons euh, ensuite profité pour faire un petit tour à la boutique et euh, passage obligé, donc nous, a, nous avons euh, acheté tous les trois notre t-shirt à Drug Café London. Petite balade dans Hyde Park pour digérer, euh, nous avions promis à Miss B euh, de l'emmener voir la statue de Peter Pan. Donc c'est maintenant chose faite, elle était ravie. La balade se poursuit, nous montons dans un bus rouge, un traditionnel bus londonien, euh, direction le centre-ville, euh, abbaye de Westminster, Big Ben et euh, le Parlement. Le quartier de l'abbaye de Westminster est vraiment très joli à voir, les petites rues adjacentes sont euh, euh, typiques et euh, vraiment, vraiment, c'est un quartier qui est très très sympa euh, à visiter, je, je vous le compte. Alors juste derrière l'abbaye de Westminster, il y a un petit parc avec un playground, donc euh, Miss B était ravie parce qu'elle a pu se défouler un petit peu. Euh, nous y avons pris euh, le goûter, il y avait une magnifique vue sur le derrière de l'abbaye de Westminster et euh, ensuite nous avons continué notre balade. Donc direction euh, Big Ben. Nous avons eu la chance de pouvoir euh, entendre euh, sonner Big Ben aux alentours de 17h. Euh, C'était quelques jours avant euh, sa mise en, en silence puisque euh, pour euh, cause de rénovation, elle ne va plus sonner pendant euh, quelques années. Donc euh, le soleil commençait à tomber, euh, la luminosité était vraiment top pour faire des photos. Ensuite nous nous sommes dirigés. Euh, de l'autre côté de la Tamise, nous sommes passés euh, sous la traditionnelle grande roue. Il euh, y a un, 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 un espace en fait avec euh, plusieurs euh, manèges et des activités. Puis euh, nous avons retraversé euh, un pont pour nous rendre euh, à la gare et euh, terminer cette folle deuxième journée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas encore découvert notre premier jour, eh bien, euh, vous pouvez le faire en cliquant euh, juste ici. Et puis, euh, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur notre dernier jour à Londres. Bye bye